Assalamualaikum. Aske amra alasana korbo hote carbohydrate strani binash niye. Carbohydrate strani binash. Amra gato din carbohydrate puriye silam. Carbohydrate bosisto ki kaje lagye. Chhegulo purjon damra puriye silam. Aske bolbo je carbohydrate ke kibabe bhag kora jai. Eje carbohydrate ek carbohydrate ke tin ta bishayor upor bhitti kore bhag kora jai. Tin ta bishayor upor bhitti kore. Ekta hote ek number jodi chinta kori ta halo hote je test ba shad. Shader upor bhitti kore ba shader bhitti the carbohydrate ke bhag kora jai. Tar pradi tori jodi amra chinta kori ta halo hote rashayni gothon onushare. Rashayni গঠন অনুসারে বা গঠনের উপর ভিত্তি করে ভাগ করা যায় আর একটাকে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে এর বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে ভাগ করা যায় তাহলে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় তিনটার উপর ভিত্তি করে ভাগ করা যায় একটা আছে সাদের ভিত্তিতে রাসায়নিক গঠনের ভিত্তিতে আর বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে a তিনটা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আমরা ভাগ করতে পারি স্বাদের উপর ভিত্তি করে যেটা ভাগ করি কার্বোহাইড্রেট মানে হচ্ছে দুই ধরনের স্বাদ থাকতে পারে স্বাদ নাও থাকতে পারে আমরা জানি যে কার্বোহাইড্রেট পরিপাক হওয়ার পরে গ্লুকোজে পরিণত হয় আমরা সবাই গ্লুকোজ বা যেটাকে বলা হয় ফ্রুক্টোজ গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ যেটা আমরা বাজারে কিনে পাই এটা তোমরা যদি খেয়ে দেখো তাহলে দেখবা যে এর একটা মিষ্টি স্বাদ আছে এর কি স্বাদ আছে মিষ্টি স্বাদ আছে মিষ্টি স্বাদ থাকার অর্থই হচ্ছে এটা হচ্ছে সুগার সুগারি টেস্ট মানে মিষ্টি স্বাদ আছে আর যদি আমরা এমনিতে চাল বা আটা ময়দা এমনিতে খাই তাহলে সেটা কি হবে কোনো মিষ্টি টেস্ট থাকবে না আর মিষ্টি টেস্ট না থাকলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে নন সুগার মনে রাখতে হবে সেটাকে আমরা বলি Non sugar. Kahle ekta hote sugar, or that misti shad jukto. Ekta hote non sugar, mane shad hin. Ekta hote misti shad. Shad re pur bhitti kore ekta hote misti shad jukto. Ekta hote shad hin. Or that er alada kore kono misti shad ba shad nai. Eru pur bhitti kore duita bhag korar gallo. Kahle amra jani je zeta sugar, the non sugar. Sugar er udharon jodi amader ke dite hoy tale kintu amra onayashei bole bolte parbo glucose tar pore hocche chini jeta chini sucrose fructose eglo hocche ba modu eglo hocche muloto sugar ba mishti shadjukto carbohydrate ar non sugar jodi chinta kori tahole hocche ata moida মানে হচ্ছে গাছের বাকল তার মানে স্টার্স আর হচ্ছে সেলুলোজ সেলুলোজ তাহলে এই ভাবে কিন্তু আমরা ভাগ করতে পারলাম তাহলে স্বাদের উপর ভিত্তি করে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে দুইটা ভাগে ভাগ করা গেল একটা হচ্ছে সুগার বা মিষ্টি স্বাদযুক্ত আর একটা হচ্ছে নন সুগার বা স্বাদহীন সুগারের আমরা एग्जांपल পেয়ে গেলাম নন সুগারের एग्जांपल পেয়ে গেলাম এরপর হচ্ছে রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে যদি আমরা চিন্তা করি রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে তাহলে ভাগ করা যায় হচ্ছে দুই নাম্বার যদি চিন্তা করি রাসায়নিক গঠন রাসায়নিক গঠন অনুসারে তাহলে রাসায়নিক গঠন অনুসারে ভাগ করা যায় অনেকগুলো প্রকারে মূলত প্রধান হচ্ছে চারটা চারটাকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় চারটার মধ্যে হচ্ছে প্রথম হচ্ছে মনোস্যাকারাইড মন স্যাকারাইড আমরা কিন্তু জানি বাজারে কোনো কিছু যদি মিষ্টি থাকে বা আমরা যদি কিনতে যাই অনেক সময় কিন্তু বলি যে এটার ভিতরে স্যাকারিন দিয়েছেন কিনা স্যাকারিন মানে হচ্ছে মিষ্টি কোনো বস্তু মিক্স করা হয়েছে কিনা স্যাকারিনের মিষ্টি হচ্ছে অনেক বেশি চিনির চেয়ে 550 গুণ বেশি 1 কেজি স্যাকারিন 6550 কেজি চিনি এরকম সেটারই তাহলে স্যাকারাইড মনো মনো মানে এক আর স্যাকারাইড মানে হচ্ছে স্যাকারিন বা কার্বোহাইড্রেট বা কার্বোহাইড্রেট তাহলে মনোস্যাকারাইড হচ্ছে একটা সরল বা সিম্পল কার্বোহাইড্রেট এটা ব্যাখ্যা করা যাবো আমরা তারপর আছে ডাইস্যাকারাইড ডাই মানে হচ্ছে দুই স্যাকারাইড তারপরে হচ্ছে তিন তিন নাম্বার আছে ওলিগোস্যাকারাইড ওলিগো 
सैकाराइट मान तीन थे दस ओलिगो मान तीन थे दस चार नम्बर हमी सैकाराइट पलि मान असंख्य जानी पलि मान असंख्य चार भाग भाग करते मनोसैकारिगो मान हलो तीन थे दस तीन थे दस टाइम मनोसैकारी मान हम असंख्य अर्थात दस चे बी मनोसैकारी जगह रासायनिक गठन भित्ती चार भागे भाग कर जाएरण क्षमतार ऊपर भित्ती देखी भाग कर जाए दुई भागे एक विचारण क्षमता आई मान हम रिडिंग नन रिडिंग नन रिडिंग ख्याल कार्बोहड्रेट जो डेफिनेशन दिए तक एकदम क्लियरलिंग दिए कार्बोहड्रेट होते गलडिहड अथवा कीटन ग्रुप नाम एक ग्रुप थे जो देखी मन करी ग्लुकोज ग्लुकोज मान हम एक दई तीन चार पांच छय छय मान सी टू छये थके हम ग्लुकोज मुक्त एलडीहड मुक्त अवस्था मुक्त अवस्था थके देखी ग्लुकोज देख लुक्रोज जो सरि फ्रुक्टोज जो देखी एक ही अवस्था फ्रुक्टोज क्षेत्र में कीटन ग्रुप थे तीन चार पांच छह सब ठीक हैटन ग्रुप मुक्त अवस्था आिडिंग सूगार मुक्त अवस्था ना थे ग्लुकोज के एक देखी चाक्रिक गठने देखी ग्लुकोज ग्लुकोज जारे थे मुक्त मूलक एक पास थे मूलत सी एटुक से मुक्त अवस्था आ एक ही भाव देखी फ्रुक्टोस एक ही अवस्था फ्रुक्टोस गठन देखी फ्रुक्टोस गठन सरकम कारण हम शुरू है एखान छम्बर कार्बन डाइने चले जाए टूसिजन हाँ देखा जाने जो ओस थे पानी तैरी पानी बेर जाए 
পানিটা বের হয়ে গেলে কি থাকবে পানিটা বের হয়ে গেলে থাকবে হচ্ছে তারপরে যেটা গঠন করে সেটা হচ্ছে এরকম তাহলে এখানে কিন্তু শুধু আছে অক্সিজেন আর এদিকেও আছে এদিকে কিছুই নাই তার মানে হচ্ছে এখানে ঠিক আছে ওয়েস্ট আছে এখানে তো ওয়েস্টটা উঠে গেছে যে ওয়েস্টটা উঠে গেছে তার মানে কিছু নাই একটা হাত ফাঁকা আছে হাতটা এর সাথে যুক্ত হয়েছে তাহলে এই যে এখানে একটা বন্ধন তৈরি করলে পড়লো এই বন্ধন তৈরি করার কারণে এখানে যে সিও মূলক ছিল সেটা কিন্তু নাই হয়ে গেল অর্থাৎ মুক্ত অবস্থায় থাকলো না সেটা বন্ধন তৈরি করে বদ্ধ অবস্থায় চলে গেল এখানে যে সি এইস মূলক ছিল সেটাও কিন্তু মুক্ত অবস্থায় থাকলো না শুধু এইচ আছে ওটা এখানে গিয়ে বন্ধন তৈরি করে ফেলছে যখন মুক্ত অবস্থায় থাকবে না অর্থাৎ গ্লুকোজ আর ফ্রুক্রোজ যুক্ত হয়ে একটা ডাইসাইকার তৈরি করবে সেটার নাম হচ্ছে মূলত সুক্রোজ সুক্রোজ বা চিনি আমরা যেটা টেবিল সুগার হিসেবে খাই চিনি এই চিনিটা যখন থাকবে তখন এখানে কিন্তু কোন মুক্ত এলডিহাইড বা কিটন মূলক নাই বিদায় এটা হচ্ছে নন রিডিউসিং সুগার নন রিডিউসিং সুগার তার মানে আমরা তাহলে পেয়ে গেলাম রিডিউসিং সুগার মানে মুক্ত অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ গ্লুকোজ ফ্রুক্রোজ যদি থাকে অর্থাৎ অধিকাংশ মনোসাকারাইট হচ্ছে রিডিউসিং সুগার তাদের এখানে এলডিহাইড বা কিটন মূলক থাকে মুক্ত অবস্থায় আর যেখানে কেলডিহাইড বা কিটন মুক্ত অবস্থায় থাকবে না বদ্ধ হয়ে যাবে তখন সেটাকে আমরা বলবো নন রিডিউসিং সুগার অর্থাৎ বিচারণ ক্ষমতা সব হারিয়ে ফেলবে এ হচ্ছে রিডিউসিং সুগার নন রিডিউসিং সুগারের ডেফিনেশন বা রিডিউসিং সুগার নন রিডিউসিং সুগার বোঝার ক্ষেত্রে এতটুকু বুঝলেই হবে যে এদের কি থাকতে হবে মুক্ত এলডিহাইড কিটন মূলক থাকতে হবে আমি বারবার বলছি এ কারণে যে এই বিচারক চিনি বা রিডিউসিং সুগার কাকে বলে নন রিডিউসিং সুগার কাকে বলে এই প্রশ্নটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আসে আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে এটা যেহেতু পরীক্ষায় আসে সেহেতু আমাদেরকে একটু ভালো করে বুঝে নিতে হবে এটা হচ্ছে গ্লুকোজ এটা হচ্ছে ফ্রুক্টোজ গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ এটা তো আমরা জানি যে ফিশার স্ট্রাকচার মানে সায়েন্টিস্ট ফিশার এর এইভাবে স্ট্রাকচার টাইকে ছিল হাওয়ার্ড মানে হলো সায়েন্টিস্ট হাওয়ার্ড চাকরি গঠনে এই স্ট্রাকচার টাইকে ছিল এটা কিভাবে হয় সেটা কিন্তু আমরা শিখাবো বা আমরা আলোচনা করব তার আগে আমি বলে দিলাম যে রিডিউসিং সুগার আর নন রিডিউসিং সুগার কাকে বলে এই বিষয়টা যেন তোমাদের ক্লিয়ার থাকে এরপরে যাবো আমরা এখন হচ্ছে রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে যে ভাগ করা হয় কার্বোহাইড্রেট কে মনোসাকারাইড ডাইসাকারাইড ওলিগোসাকারাইড এবং পলিসাকারাইড সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব যদি এক নাম্বারে চিন্তা করি যে মনোসাকারাইড মনো মানে হচ্ছে এক আর স্যাকারাইড মানে হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে মনো স্যাকারাইড তার মানে মনো মানে এক স্যাকারাইড মানে হচ্ছে সুগার বা চিনি সুগার বা চিনি এই যে স্যাকারি মিষ্টি জাতীয় পদার্থ এটাকে আমরা চিনি বলি মিষ্টি লাগে যেটা তাহলে মনো স্যাকারাইড এক চিনি এই মনো স্যাকারাইটের ক্ষেত্রে আমরা যদি খেয়াল করি এই মনো স্যাকারাইডকে আমরা যদি দেখি যে মনো স্যাকারাইডটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা তো আমরা দেখতেই পাইলাম যে মনো স্যাকারাইড তৈরি হলে একদম সবচেয়ে সরল একটা গঠন থাকতে হবে কার্বোহাইড্রেটের যে গঠনটা হচ্ছে সবচেয়ে সরল যেটা হজম হয়ে যাওয়ার পরে সর্বশেষ অবস্থা অর্থাৎ একদম পরিশোষণযোগ্য কার্বোহাইড্রেট সেটা হচ্ছে সরল অবস্থা সেটাকে আমরা বলি মনোসাকারাই এটা হতে পারে ট্রায়োস হতে পারে কি ট্রায়োস অর্থাৎ ট্রাই শব্দ দিয়েই বোঝা যাচ্ছে যে এটাতে আছে কি তিনটা কার্বন তিন কার্বন যুক্ত যদি মনোসাকারাইড থাকে তখন তাকে আমরা বলি ট্রায়োস কি থাকবে যেটা থাকবে তোমরা কিন্তু জানো প্রথমে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে এলডিহাইড অথবা কিটন মূল তারপরে থাকবে কি তারপর যা থাকে ওইস এইস তারপর তিনটা কার্বন তো এক দুই তিনটা হইতে গেলে সি এইস টু ও এইস এটা হচ্ছে ট্রায়োস যেহেতু এটা এলডিহাইড মূলককে নিয়েছে এটাকে আমরা এলডোজও বলতে পারি এটাকে আমরা কি বলতে পারি
তাহলে গ্লিসারালডিহাইড এটা এটার আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যালডোস আর আমরা যদি কিটোস দেখি বা কিটোন কিভাবে হবে এটা সহজ টায়োস এর ক্ষেত্রে মানে তিন কার্বন আছে বলে টায়োস এটা হলো সি এইচ টু ও এইচ আমরা জানি কিটোন মূলকটা কি থাকে একটু মাঝখানে থাকে সি এইচ টু ও এইচ এ হলো কিটোস এটার কমন নামটা হচ্ছে কি কিটোস কেন কিটোস হলো এটা আছে বলে এটুকু আছে বলে কিটোস হলো কিটোস কিন্তু এরও তো একটা নাম আছে নাম আছে এটা ডাইহাইড্রক্সিটোন মূলক আছে যেটা নাম হচ্ছে কি কিটোন ডাইহাইড্রক্সি কিটোন এই হলো মনোসাইড এর ক্ষেত্রে ট্রায়োস এর বর্ণনা তাহলে এই যে মনোসাইড এর ক্ষেত্রে ট্রায়োস গেল আবার মনোসাইড এর ক্ষেত্রে কি আছে ট্রায়োস এর পরে আমরা যেটা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে স্বাভাবিক ভাবে টেট্রোস আর কার্বন যুক্ত কার্বন এক নাম্বার কার্বনের সাথে থাকলে হবে এক নাম্বার দুই তাহলে আমরা কিন্তু টেট্রোস পেয়ে গেলাম পেন্টোস পেন্টোস কিন্তু তোমরা আরো আগে থেকেই জানো তোমরা কিন্তু সহজে এটা জানো তারপরে আমি একটু বর্ণনা করছি যেহেতু এখানে আছে তোমরা জানো তারপরেও তুমি এখানে এক নাম্বার কার্বন দিয়ে রাখলা দিয়ে রাখলা তারপরে দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ কার্বন যুক্ত হচ্ছে এরকম আর এগুলো মাঝখানে গুলোতে ওইস এইস দিয়ে দিলা এই হচ্ছে পেন্টোস যদি এই অবস্থায় থাকে পেন্টোস মানে হচ্ছে ও এইস এগুলো আমি দিয়ে দিলাম তার মানে এ পাশে যা হবে সব হবে কি এইস এক পাশে ওইস থাকলে আর এক পাশে এইস হয় এটা হচ্ছে একটা পেন্টোস পেন্টোস দিয়ে হয়তো তোমরা কনফিউশন করে যাচ্ছ এটা নাম কিন্তু হচ্ছে পেন্টোস হলেও এর নাম হচ্ছে রাইবোস এখন নিশ্চয়ই তোমাদের মনে চলে আসছে প্রথম অধ্যায় যে পড়েছ রাইবোস ডিওক্সি রাইবোস এটা হচ্ছে রাইবোস এখন কি হতে পারে ডিওক্সি করতে গেলে যদি তুমি শুধুমাত্র এখানে অক্সিজেনটাকে মুছে দাও অক্সিজেনটাকে এখান থেকে বের করে দিল তাহলে হয়ে যাবে কি ডিওক্সি রাইবোস তার মানে রাইবোস এবং ডিওক্সি রাইবোস এ দুটো হচ্ছে পেন্টোস পাঁচ কার্বন যুক্ত বলে পেন্টোস কিন্তু এর নাম হচ্ছে রাইবোস এই রাইবোস এটা হচ্ছে একটা পাঁচ কার্বন যুক্ত কার্বোহাইড্রেট কিন্তু এর গুরুত্ব অনেক বেশি কেন গুরুত্ব বেশি তোমরা খুব ভালো করে জানো কারণ ডিএনএ এবং আর এন এ গঠনের ক্ষেত্রে এই রাইবোস ভূমিকা রাখে রাইবোস হচ্ছে ডিএনএ এবং আর এন এ গঠনের একটা অংশ যেটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই জন্য ডিএনএ আর এন এ যারা আর এন এ নিয়ে যারা গবেষণা করেছে তারা কিন্তু এই রাইবোস নিয়ে গবেষণা করেছে এরকমই একজন সায়েন্টিস্ট নাম হচ্ছে ইমিল ফিশার ইমিল ফিশার এই ইমিল ফিশার উনি হচ্ছে আঠারোশো একানব্বই সালে এই যে রাইবোস এই রাইবোসটাকে আবিষ্কার করেন এটি রাইবোনিউক্লিওড যেটা আছে আর এন এ এই আর এন এর একক আর এন এ গঠনের একক হচ্ছে রাইবোস বা ডিএনএ গঠনের একক হচ্ছে ডিওক্সি রাইবোস এই যে আর এন এ গঠনের একক রাইবোস বা ডিএনএ গঠনের একক ডিওক্সি রাইবোস এটা কিন্তু কে আবিষ্কার করে মনে রাখতে হবে ইমিল ফিশার ইমিল ফিশার এটা আবিষ্কার করেন খুব গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখতে হবে এখানে এলডিহাইট মূলক আছে এটা মনে রাখতে হবে 
এর গলনাঙ্ক হচ্ছে পঁচানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাও ভালো করে মনে রাখতে হবে যে এর গলনাঙ্ক কি পেন্টোজ এর গলনাঙ্ক বা রাইবোজ এর গলনাঙ্ক পঁচানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে যদি এটাকে বিক্রিয়া করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে যেটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে ফারফিউরাল অ্যাসিড মনে রাখতে হবে এটা ফারফিউরাল অ্যাসিড এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে যদি রাইবোজ বিক্রিয়া করে তাহলে যেটা তৈরি করে তার নাম হচ্ছে ফারফিউরাল অ্যাসিড এটা ভুললে চলবে না ফারফিউরাল অ্যাসিড তৈরি করে হচ্ছে রাইবোজ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে গারো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে এরপর হচ্ছে যে এই যে রাইবোস তোমরা কিন্তু জানো যে রাইবোসের সাথে যদি একটা নাইট্রোজেন আজ বেদ যুক্ত হয় তখন আমরা তাকে বলি হচ্ছে নিউক্লিও সাইট এখানে আমি কথা বলেছি তারপর আবার বলছি আসলে প্রথম অধ্যায় যা পড়িয়েছি এটা পুরো সব পুরো অধ্যায়ের নির্যাস মানে বেসিক একদম নিউক্লিও সাইট নিউক্লিও সাইট হচ্ছে কোনটা যদি এই রাইবোসের সাথে রাইবোসের তোমরা কিন্তু এই গঠনটা দেখেছ এরকম যে একটা গঠন আছে রাইবোস বা একটু যদি আমরা এরকম করে দেই এটা হচ্ছে রাইবোস এই রাইবোসটা কিন্তু আমরা দেখেছি এই রাইবোসের সাথে এক পাশে এক নাম্বারে নাইট্রোজেন বেজ যুক্ত হয় নাইট্রোজেন বেজ বলতে অ্যাডেনিন টাইমিন অথবা গুয়ানিন অথবা সাইটোসিন অথবা ইউরোসিন যে কোনো একটা যুক্ত হলে যে কোনো একটা যুক্ত হইলেই তাকে আমরা বলবো নিউক্লিও সাইট আর এর সাথে যখন একটা ফসফেট যুক্ত হয় তখন আমরা এটাকে বলি নিউক্লিও সাইট নিউক্লিও টাইট এটা মনে রাখতে হবে যে নিউক্লিও সাইট কি তাহলে নিউক্লিও টাইট কি এটা কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে এরপর হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে রাইবোস তো করে ফেললাম রাইবোসের সাথে কাছাকাছি একটা মিল যুক্ত ইয়ে আছে সেটা নাম হচ্ছে রাইবুলোস মনে রাখতে হবে রাইবুলোস এটা পাস কেমন যুক্ত তারপরে কার্বন তিন চার পাঁচ এখানে আছে সি এস টু ওইস আর তারপরে এগুলো তো যা থাকে তাই এটা যে কিটোস এটাকে বলা হয় রাইবুলোস এই রাইবুলোস কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ রাইবুলোস খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই রাইবুলোস কি করে সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এই রাইবুলোস এক পাস বিশ ফসফেট অর্থাৎ দুইটা ফসফেট এর সাথে যুক্ত হয়ে রাইবুলোস এক পাস বিশ ফসফেট তৈরি হয় রাইবুলোস এক মানে এক নাম্বার কার্বনের সাথে একটা ফসফেট যুক্ত হয় পাঁচ নাম্বার কার্বনের সাথে একটা ফসফেট যুক্ত হয় এক পাস বিশ মানে হচ্ছে দুই মানে দুইটা ফসফেট হলো ফসফেট এই যে রাইবুলোস এক পাস বিশ ফসফেট তৈরি হলো এটা কিন্তু সালক সংশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ এটা পাঁচ কার্বন যুক্ত এই পাঁচ কার্বনের সাথে কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে নিয়ে আমরা কিন্তু জানি উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এই কার্বন ডাই অক্সাইডকে নিয়ে খাদ্য তৈরি করে অক্সিজেন বের করে দেয় এই যে কার্বন ডাই অক্সাইডের আরেকটা কার্বনের সাথে যুক্ত হইলে কিন্তু ছয় কার্বন যুক্ত হয়ে যায় এরপরে একটা ঘটনা আছে ওটা আমরা নয় নম্বর নবম অধ্যায় কিভাবে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া যখন পড়াবো তখন আমরা এটা ডিটেলস বলে দেবো তবে এটা মনে রাখবে রাইবুলোস এক পাস বিসফসফেট এটা উদ্ভিদের ভিতরে থাকা একটা স্থায়ী যৌগ যে স্থায়ী যৌগ থেকে কার্বোহাইড্রেট তৈরি হয় কার্বোহাইড্রেট তৈরি মূল কারিগর সে কি করে মূলত একটা কার্বনকে এখান থেকে নিয়ে আরেক জায়গায় নিয়ে পৌঁছিয়ে দেয় একটা কার্বন এরকম করে ছয়বার যখন পৌঁছিয়ে দেয় তখন ছয় কার্বন হয় এই ছয় কার্বন যুক্ত হলে তখন সেটা কিন্তু একটা গ্লুকোজে পরিণত হয় এরকম করে অনেকগুলো গ্লুকোজ জমা হইতে হইতে দেখা যাচ্ছে যে গ্লুকোজটা ধীরে ধীরে মনোসেকারেট থেকে ডাইসেকারেট ট্রাইসেকারেট পলিসেকারেট হয়ে স্টার্স এর রূপান্তরিত হয়ে জমে থাকে এভাবেই কিন্তু তৈরি হয় কার্বোহাইড্রেট তাই রাইবুলোস এবং রাইবোস আবার আমি শব্দটা লিখে দিচ্ছি রাইবোস গুলায় ফেলবে না একসাথে রাইবোস এই রাইবোস আর রাইবুলোস দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস একটা হচ্ছে অ্যালডোস অর্থাৎ এলডিহাইড মূলক থাকে একটা হচ্ছে কিটোস কিটন মূলক থাকে একটা হলো ডিএনএ আর এন এ গঠনের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে একক হিসেবে কাজ করে আরেকটা হচ্ছে সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি বিক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে উদ্ভিদের ভিতরে স্থায়ী যৌগ হিসেবে এটি অবস্থান করে এটা কিন্তু তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এরপর হচ্ছে এই যে রাইবোস আর ডিওক্সি রাইবোস আমরা একটু আগে বললাম রাইবোস 
আর হচ্ছে ডিওক্সি রাইবোস এই দুটোর ভিতরে একটু পার্থক্য জানা দরকার এটা হচ্ছে রাইবোস আর হচ্ছে ডিওক্সি রাইবোস এই যে রাইবোস আর ডিওক্সি রাইবোস এই রাইবোস হচ্ছে আর এন এ তৈরিতে কাজে লাগে আর ডিওক্সি রাইবোস হচ্ছে ডিএনএ তৈরিতে কাজে লাগে এটা কিন্তু এক নাম্বার পার্ট মনে রাখবে এটা গারো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে এটা তৈরি করা হচ্ছে ফারফিউরাল অ্যাসিড একটু ওকে যেটা বললাম ফারফিউরাল ফারফিউরাল অ্যাসিড আর এইখানে ডিওক্সি রাইবোস যেটা এটাও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করে লেবু নিয়ে পরমাণু এটাতে আছে পাঁচটা অক্সিজেন পরমাণু কারণ পাঁচটা কার্বনের সাথে পাঁচটা অক্সিজেন পরমাণু আছে আর এটাতে একটা জায়গায় একটা অক্সিজেন পরমাণু কম আছে তার মানে চারটা অক্সিজেন পরমাণু আছে অক্সিজেন আছে কটা চারটা এখানে অক্সিজেন আছে পাঁচটা এটা মনে রাখতে হবে আর ওয়েজ গ্রুপ ওয়েজ গ্রুপ দেখা যাচ্ছে দুই নাম্বার কার্বন যৌগে ওয়েজ গ্রুপ থাকে হচ্ছে রাইবোসে আর দুই নাম্বার কার্বন যৌগে দুই পাশে কি থাকে দুই পাশে থাকে হচ্ছে এই যে এখানে দুই নাম্বার কার্বন ওয়েজ থাকে রাইবোসে আর এই অক্সিজেনটা উঠে গেলে দুই পাশে কি থাকে হাইড্রোজেন থাকে অর্থাৎ এটাতে এক নাম্বার হাইড্রোজেন দুই নাম্বার হয় দুই নাম্বারে দুই পাশে কি থাকবে হাইড্রোজেন থাকবে এটা যেন মনে থাকে আর অংশগ্রহণ হলো নিউক্লিওটা এটা শর্করা তৈরিতে অংশগ্রহণ করে ভুলভ্রান্তি না হয়ে যায় এটা খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে এরপর হচ্ছে তোমাদেরকে আরো কয়েকটা আছে তার ভিতরে আছে পাঁচ কার্বনের পরে ছয় কার্বন যুক্ত ছয় কার্বন যুক্ত যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে হেক্সোস হেক্সোস নিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি আলোচনা করি যেমন গ্লুকোস একটা হেক্সোস সি সিক্স এস টুয়েলভ ও সিক্স কার্বন কয়টা আছে ছয়টা যদি ছয়টা কার্বন থাকে তখন থেকে আমরা কি বলি হেক্সোস বলি এই গ্লুকোস এর ক্ষেত্রে একটি বিষয় আছে গ্লুকোস বা ফ্রুক্টোস ও হেক্সোস তারপরে হচ্ছে শুধু গ্লুকোস ফ্রুক্টোস তারপরে গ্যালাকটোস এগুলো সব ফলে এবং মধুতে পাওয়া যায় হচ্ছে গ্লুকোজ তবে আঙ্গুরে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমানে বারো থেকে তিরিশ পার্সেন্ট থাকে হচ্ছে গ্লুকোজ আঙ্গুরের ভিতরে বারো থেকে তিরিশ পার্সেন্ট গ্লুকোজ থাকে এত বেশি গ্লুকোজ আঙ্গুরে থাকে যে কারণে একে আঙ্গুরের শর্করা বা গ্লুকোজ কে বলা হয় গ্রেভ সুগার গ্রেভ সুগার বা আঙ্গুরের শর্করা বলা হয় হচ্ছে গ্লুকোজ কে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এখন হচ্ছে এই যে কার্বোহাইড্রেট গুলো আমরা পড়ছি এরপরে আছে হেফটোস আছে হেফটোস নিয়ে আজকে আর আলোচনা করতে যাচ্ছি না গ্লুকোজের আলাদা গঠন গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে আজকে যাবো না তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই যে রিডিউসিং সুগার এই রিডিউসিং সুগার আমরা টেস্ট করি কিবা কি করে এটা টেস্ট করি আমরা বেনেডিক্ট সলিউশন দিয়ে বেনেডিক্ট রিয়াজেন্ট বেনেডিক্ট রিয়াজেন্ট বা সলিউশন বেনেডিক্ট সলিউশন কিভাবে তৈরি হয় বেনেডিক্ট সলিউশন হচ্ছে তৈরি হয় কপার সালফেট কপার সালফেট পাচনো পানি এটা যদি আমরা নেই হচ্ছে সতেরো দশমিক তিন গ্রাম একটা অনুপাত আছে তারপরে তার সাথে যদি যুক্ত করি আমরা সোডিয়াম সাইট্রেট সোডিয়াম সাইট্রেট এটুকু হচ্ছে সাইট্রেট এটা সোডিয়াম সোডিয়াম সাইট্রেট যদি আমরা নেই একশো তিহাত্তর গ্রাম বা তারপরে যদি আমরা এর সাথে যুক্ত করি হচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেট এটা যদি যুক্ত করি একশো গ্রাম তার মানে টোটাল হয়ে গেল দুইশো তিহাত্তর আর সতের যা হয় এর মধ্যে বাকি অংশটুকু পানি দিয়ে একটা বোতলে নিয়ে আমরা যদি একটা সলিউশন তৈরি করি সলিউশনটা হবে এক হাজার মিলিলিটারের একটা সলিউশন এই এক হাজার মিলিলিটার এই সলিউশনটাকে বলা হবে বেনেডিক্ট সলিউশন এটা দেখতে হবে ব্লু কালার এর কালার হবে কি 
ব্লু মনে রাখতে হবে তাহলে কপার সালফেট পাচনো পানি তার সাথে সোডিয়াম সাইট্রেট তারপর আছে সোডিয়াম কার্বোনেট এর সাথে পানি মিক্স করে আমরা যদি একটা সলিউশন তৈরি করি একটা দ্রবণ তৈরি করি যেটা দেখতে হবে ব্লু কালার এটাকে বলবে বেনেডিক সলিউশন এই বেনেডিক সলিউশনে যদি আমরা গ্লুকোজ বা গ্লুকোজে বেনেডিক সলিউশন যুক্ত করে দেই তাহলে বেনেডিক দ্রবণের সাথে এই গ্লুকোজ বিক্রিয়া করে যেটা করে সেটা হচ্ছে কিফ্রাস হাইড্রোক্সাইড যেটা আছে এই কিফ্রিক হাইড্রোক্সাইডের একটা অধক্ষেপ বা তলানি পরে এই যে কিফ্রিক হাইড্রোক্সাইডের একটা যে তলানি পড়লো যেটা রং হচ্ছে লাল এই লাল বর্ণের তলানি পড়লে তখন আমরা নিশ্চিত হই এটা হচ্ছে রিডিউসিং সুগার আর যদি লাল বর্ণের তলানি না পড়ে তখন আমরা নিশ্চিত হই এটা হচ্ছে নন রিডিউসিং সুগার তাহলে রিডিউসিং সুগার এবং নন রিডিউসিং সুগার কিভাবে টেস্ট করব সেটা কিন্তু আমরা জেনে গেলাম কি দিয়ে টেস্ট করব বেনেডিক সলিউশন বেনেডিক সলিউশন কোনটা বেনেডিক সলিউশন হচ্ছে এটা অর্থাৎ কপার সালফেট পাচানো পানি সোডিয়াম সাইট্রেট এবং সোডিয়াম কার্বোনেট পানির সাথে দিয়ে মিক্স করে আমরা যদি একটা দ্রবণ তৈরি করি যেটা দেখতে হচ্ছে ব্লু বা নীল বর্ণের তখন এটাকে বলবো বেনেডিক সলিউশন এই বেনেডিক সলিউশন আমরা কার্বোহাইড্রেটের ভিতরে বা মনোসাইকারেটের ভিতরে দিয়ে দিয়ে টেস্ট করতে পারবো যে এটা কি রিডিউসিং সুগার নাকি নন রিডিউসিং সুগার কারণ হচ্ছে রিডিউসিং সুগার হলে এই বেনেটিক দ্রবণ কি করবে এই যে রিডিউসিং সুগারের যে মুক্ত সিএইস মূলক অথবা মুক্ত যে সিও মূলক কিটন মূলক এলডিহাইড মূলক অথবা কিটন মূলক থাকে এর সাথে বিক্রিয়া করে কিফ্রাস কিফ্রিক হাইড্রোক্সাইডের একটা লাল বর্ণের অধক্ষেপ ফেলবে আর যদি এটা মুক্ত অবস্থায় না থাকে তাহলে বিক্রিয়াই করতে পারবে না তাহলে কোনো অধক্ষেপও পড়বে না অর্থাৎ যেটা ব্লু কালার ব্লু কালারই রয়ে যাবে তখন আমরা তাকে নন রিডিউসিং সুগার বলবো এই বিষয়টা কিন্তু তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কোনটি রিডিউসিং সুগার আর কোনটি নন রিডিউসিং সুগার এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপর আমরা যদি তোমাদেরকে একটু আজকের প্রশ্নটাকে একটু দেখিয়ে দেই তাহলে প্রশ্নটাকে দেখিয়ে দেব আচ্ছা একটু ইয়াদা থেকে প্রশ্নটা যেটা সেটা হচ্ছে আজকের প্রশ্ন দেখে নাও যে রিডিউসিং সুগার কাকে বলে এক নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে রিডিউসিং সুগার কাকে বলে তারপরে দুই নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে রিডিউসিং সুগার কিভাবে চেনা যায় তিন নাম্বার হচ্ছে রাইবোস কে আবিষ্কার করেন চার নাম্বার হচ্ছে রাইবোস গারো হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করে নিউক্লিও টাইট কি রাইবুলস কি বেনেটিক সলিউশন বা বেনেটিক দ্রবণ কি গ্রেপ সুগার বলতে কি বুঝো উদ্ভিদে কোন গ্লুকোজ থাকে আর গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোস এর মধ্যে পার্থক্য লিখো উদ্ভিদে কোন ধরনের গ্লুকোজ থাকে একটু বই ভিতরে দেখো যে এটা কোন ধরনের গ্লুকোজটা আছে ডি গ্লুকোজ নাইল গ্লুকোজ আছে এটা নিয়ে একটু আলোচনা আজকে করা হয় নাই নেক্সট ক্লাসে করে দিব তারপরে তোমরা একটু চেক করে নিই গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোস এর মধ্যে পার্থক্য এতদূর আজকে যাওয়া হয় নাই কারণ সময়টা অনেক বেড়ে যাচ্ছে বলে এতদূর আজকে যাওয়া হয় নাই এ কারণে এটা নিয়ে আলোচনা করা হয় নাই আমি শেষের দুইটা নয় নাম্বার এবং দশ নাম্বারের প্রশ্নের উত্তর এর পরের ভিডিওতে দিয়ে দিব তোমরা ততদিনে দেখে ফেলবে এবং এর অ্যান্সার লিখে কমেন্টে আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করবে আজকে এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ